Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, ça va être un update lecture, je vais donc vous donner euh, mon avis sur mes derniers livres lus. Comme d'habitude je commence par vous indiquer le programme, dans un premier temps je vous donnerai mon avis sur le troisième et dernier tome de la trilogie Les Puissants, je vous dirai ce que j'ai pensé de juste une ombre, on parlera également de l'héritage des jumeaux diaboliques. Puis les livres d'ici là, porte-toi bien. Et enfin je terminerai cette vidéo avec un livre que vous n'avez pas encore vu passer dans euh, mes derniers book hauls, étant donné que je l'ai reçu vraiment récemment, c'est Apocalypse Blues. Comme prévu, je commence donc par le dernier tome de la trilogie Les Puissants, écrit par Vic James, euh, qui m'a gentiment été envoyé par la maison d'édition Nathan. Alors pour rappel... Euh, si vous ne vous en souvenez pas, le premier tome ainsi que le second, euh, ça a été tous les deux pour moi un énorme coup de cœur. J'ai lu ces deux livres à un an je crois à peu près d'intervalle mais je les ai à chaque fois vraiment adorés. C'est un univers de fantasy euh, qui me plaît beaucoup avec des personnages euh, très attachants. J'apprécie également qu'on ait les points de vue des gentils autant que celui des méchants. Euh, pour vous, vous la faire brève au niveau de l'univers, euh, le monde est gouverné par ce qu'on appelle des égaux, c'est-à-dire que ces personnes-là ont un pouvoir que le commun des mortels ne possède pas. Alors à chaque fois, ça peut être un pouvoir différent, euh, le pouvoir de guérir, euh, le pouvoir d'animer des statues de pierre, etc., etc. Et en fait, tout le monde doit euh, bah, passer, ou plutôt donner, 10 ans de sa vie en esclavage pour le compte de ces personnes là alors c'est 10 ans qu'on peut euh, bah, débuter à n'importe quel moment de sa vie le principal c'est qu'on ait le temps de faire ces 10 années consécutives d'esclavage que ce soit dans des camps de travail ou en tant que domestique au service des euh, familles d'ego. ce que j'aime beaucoup aussi c'est que le rythme est très euh, soutenu il y a toujours de l'action plein plein de choses euh, il fallait vraiment que je vous restitue un petit peu euh, mon avis global des deux premiers tomes avant de vous parler de ce troisième et dernier tome parce que clairement, euh, disons-le franchement, ça a été une déception pour moi. Je lui ai mis la note de 2 sur 5. Je n'ai pas vraiment très apprécié cette lecture. Déjà ce dernier tome est très 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 long à démarrer. Le début m'a profondément ennuyée. Ce qui m'a euh, énormément perturbée dans ce livre, c'est que j'ai eu l'impression que ce dernier tome était écrit par un autre auteur que celui qui a rédigé les deux premiers tomes. Alors c'est le même univers, c'est les mêmes personnages, mais voilà, j'avais vraiment l'impression que c'était écrit par quelqu'un d'autre, tout simplement parce que je n'ai pas du tout compris ni adhéré aux multiples choix effectués par l'auteur dans ce dernier tome, des choix narratifs sortis de nulle part. Euh, un exemple parmi tant d'autres, il y a un personnage phare de ce roman euh, qui a l'air d'avoir des sentiments forts pour une personne dans le tome 2. Dans ce troisième tome, on a l'impression que ses sentiments se euh, stoppent d'eux-mêmes et qu'il va euh, diamétralement changer d'orientation sexuelle. De même qu'un personnage euh, des deux premiers tomes qui paraissait, somme toute, relativement asexué, euh, va se comporter dans ce dernier tome comme un adolescent en chaleur, en proie à ses hormones. Voilà, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout compris ces revirements et puis euh, ce qui m'a beaucoup euh, peiné c'est que je suis arrivée à la fin de ce livre avec plein de questions qui n'ont pas trouvé leur réponse. Voilà, c'est une fin relativement ouverte comme je ne les apprécie pas du tout euh, et, et ça m'énerve parce que du coup je termine sur une fausse note. Alors ensuite j'ai lu Juste une ombre écrite par Karine Gibel et sorti en poche aux éditions Pocket ce livre, vous l'avez vu dans mon dernier book haul je crois ainsi qu'un autre livre de l'auteur. Je vous avais alors expliqué que ces deux livres, je les avais offerts à mon grand-père il y a quelques années de ça, euh, et il me les a donc prêtés. Je sais que mon grand-père raffole de thriller, euh, donc du coup, pour Noël, pour ses anniversaires ou comme ça, je lui offre de temps à autre des livres dans ce euh, genre littéraire-là. Euh, genre littéraire que, entre parenthèses, je n'apprécie pas des masses hein, en ce qui me concerne. Mais j'arrive quand même à savoir quels sont les auteurs euh, qui fonctionnent bien, euh, qui sont salués régulièrement par la critique, même si personnellement je n'ai lu aucun livre de ces auteurs. Mais c'est vrai qu'à force d'entendre mon grand-père euh, faire des louanges à propos de Karine Gibel, me dire à quel point ses romans sont happants, sont glaçants, sont euh, trépidants, à quel point il est difficile de les lâcher, 
J'avoue qu'avec le temps, il a quand même réussi à attiser ma curiosité. Tant et si bien qu'un jour, euh, je lui ai dit, bah écoute papy, je crois que je vais te les emprunter et je vais les lire histoire de me forger ma propre opinion à ce sujet. Donc je lui en ai offert d'autres. Hein. Je sais très bien que celui-ci est loin d'être le meilleur de l'auteur. Je crois que celui qui a le mieux marché, c'est euh, le purgatoire des innocents et aussi meurtre pour rédemption. Je les lirai, ça viendra certainement parce que euh, en ce qui concerne celui-ci, à ma grande surprise, je l'ai beaucoup apprécié. Euh, donc on va suivre une femme qui est très carriériste, euh, qui est aussi assez imbuvable hein, au niveau de sa personnalité. Mais la pauvre va en tout cas être la victime d'un harceleur qui va apparaître euh, souvent à la faveur de la nuit comme une grande ombre avec une capuche euh, qui ne lui parle pas, qui se contente d'être là et de lui faire peur. Et euh, il va la faire passer pour folle aux yeux de ses amis, il va réussir à l'isoler de tous et ça va être une lente descente aux enfers, ça va être une spirale infernale pour cette pauvre femme. Alors encore une fois je ne l'ai pas apprécié mais on ne peut que euh, éprouver de l'empathie et de la compassion face à ce qu'elle euh, endure. On va suivre cette femme mais, et j'ai l'impression que c'est un, un petit peu une constante, alors peut-être pas une constante mais quelque chose qui revient souvent dans les euh, romans de cet auteur, on suit en parallèle un autre personnage qui euh, vit sa vie de son côté et puis forcément au bout d'un moment les histoires vont s'entrecroiser. Donc cet autre personnage c'est un flic qui vit euh, un drame personnel étant donné que euh, sa femme est mourante. Donc ça s'en ressent énormément sur euh, sa personnalité, son caractère un peu blasé, défaitiste, etc. Pour vous parler de l'intrigue en elle-même, effectivement elle est glaçante. Il euh, y a une espèce de sentiment de malaise qui nous saisit en débutant ce roman et qui ne nous lâche pas jusqu'à ce qu'on le termine. Euh, j'avais lu quelques commentaires sur Amazon par rapport à ce livre. Et j'avais notamment lu que l'identité du harceleur était assez évidente. Alors partant de là... Je me suis dit, oh c'est dommage parce que du coup j'ai lu ça et je suis sûre que c'est ce personnage, le harceleur, j'en suis sûre, j'en suis sûre, j'en suis sûre. Évidemment ça n'a pas été lui et heureusement parce que j'aurais été déçue d'avoir trouvé aussi rapidement. Par contre il y a une chose euh, dont je me suis doutée, c'était la manière dont allait se terminer l'histoire, l'épilogue en fait. Et j'avais vu juste, c'était pas franchement évident mais je suis vraiment satisfaite de moi-même euh, d'avoir vu juste quant à la fin. Alors je m'attendais à une fin comme ça parce que mon grand-père m'a euh, a eu l'occasion de me dire à plusieurs reprises que Karine Bibel euh, ne fait pas vraiment des happy end. Euh, souvent c'est des fins ouvertes et puis ça se termine pas franchement bien euh, pour tous nos personnages. Voilà, donc partant de là je savais à peu près dans quoi je mettais les pieds. Euh, donc effectivement ça m'a empêché d'être déçue puisque comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, moi je déteste les fins ouvertes. Et j'aime pas les histoires qui se terminent mal, donc comme ça voilà, là, je suis servie. Mais en tout cas, je sais maintenant que c'est sa manière de procéder. Et bon, bah, soit, ok. Je peux pas vous dire que ce livre a complètement renversé mon opinion sur les thrillers, que maintenant j'adore ça, je veux tous les lire, nanana, pas du tout. Mais c'est vrai que euh, de lire d'aussi bons livres me rend moins réfractaire à l'idée d'en découvrir d'autres. Et c'est sûr que euh, j'ai envie de découvrir maintenant euh, d'autres romans de cet auteur-là. Je passe maintenant à un petit roman jeunesse qui est sorti récemment aux éditions le livre de poche c'est l'héritage des jumeaux diaboliques c'est écrit par Gareth P. Jones ce livre je l'ai reçu en service presse et euh, je dois dire que j'ai beaucoup aimé cette histoire je lui ai mis la note de 4 sur 5 je m'attendais pas à accrocher autant et puis finalement euh, c'était vraiment euh, pas mal du tout on va suivre des jumeaux qui s'appellent Ovid et Lorelai on a donc euh, un garçon et une fille ce sont deux adolescents ils vivent dans un manoir isolé euh, de tout le monde et euh, ces jumeaux là sont orphelins, ils ont perdu leurs parents quand ils étaient tout petits et ça les a vraiment marqués. Euh, ils sont également les héritiers d'une immense fortune et leur passe-temps favori à ces deux-là c'est de chercher à s'entretuer euh, constamment. Un jour ils vont quand même décider d'un cessez-le-feu, d'un commun accord, ils vont euh, décréter qu'ils arrêtent désormais euh, de se vouloir du mal mais à leur grande surprise les tentatives d'assassinat vont continuer de plus belle. J'ai aimé le côté un petit peu euh, glauque de l'atmosphère de cette histoire, ça fait un peu penser, euh, vous savez, à la famille Adams. C'est un livre très dynamique dans lequel on ne s'ennuie pas, il y a toujours quelque chose à faire, une découverte, une expédition, euh, un piège à dénouer. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé suivre voilà, toutes les péripéties comme ça, des jumeaux. Euh, on pourrait penser qu'avec un caractère aussi particulier, ça pourrait être désagréable de suivre leurs aventures, mais en fait pas du tout. Ils vont se révéler au fil des pages beaucoup plus humains que euh, certains autres personnages qui gravitent autour d'eux. 
et euh, ça a été un bon moment de détente pour moi. J'ai ensuite lu D'ici là, porte-toi bien, ça a été mon tout premier roman de l'auteur française Karen Ponte, que je ne connaissais que de nom, qui m'a gentiment été envoyé par les éditions Michel Laffont. Euh, là aussi c'est un récit que j'ai bien aimé découvrir, auquel euh, je mets volontiers la note de 3,5 sur 5. Euh, dans cette histoire, on va suivre le point de vue alterné de 6 personnages différents, 6 femmes, euh, pff, qui, qui sont encore une fois très très différentes les unes des autres, mais qui ont quand même un point commun, celui euh, d'être à la croisée des chemins. Elles vivent chacune quelque chose de pas évident, par exemple il y en a une qui vient de se faire plaquer au pied de l'hôtel, une autre qui vient de se euh, faire poser un ultimatum par son chéri parce qu'elle est tout simplement insupportable à vivre au quotidien, euh, une autre qui a la maladie d'Alzheimer et encore autre chose de euh, pas très gay qu'elle se doit d'annoncer à son mari. Euh, une autre qui vient de se faire tromper et qui essaie de euh, sauver sa famille. Enfin voilà, euh, chacune d'entre elles est en train de vivre un coup dur et chacune d'entre elles va se retrouver dans euh, un même club de vacances. Elles ne se connaissent pas du tout mais elles vont faire connaissance à l'intérieur de ce club là et leurs difficultés mutuelles vont chacune les rapprocher. Euh, ce qui m'a beaucoup plu c'est que ce sont des madame tout le monde. C'est le genre de personnes que soit l'on connaît parce qu'on a des femmes comme ça dans notre famille ou comme collègues de travail, dans notre entourage ou en tout cas c'est des femmes qu'on euh, pourrait très potentiellement croiser en allant faire nos courses ou euh, dans la rue euh, pour vous dire à quel point ce sont des caractères qui euh, sont à chaque fois un petit peu banals. Ce qui m'a en revanche euh, pas vraiment plu et ce qui fait que j'ai mis entre guillemets que la note de 3,5 sur 5 qui est déjà une très bonne note, c'est que le caractère et la personnalité de certaines de ces femmes euh, est vraiment poussé à l'extrême par l'auteur. Ça en devient caricatural, vous voyez. Et le côté caricatural, ben, ça, ça perd complètement en crédibilité et en réalisme. J'ai bien aimé parce qu'on passe du rire aux larmes entre les confidences des unes, les drames des autres, et puis les, les bons moments beaucoup plus gentillets et rigolards. Et ben, c'est une lecture qui m'a euh, provoqué de belles émotions, notamment la fin. J'ai aimé le fait que euh, après cette semaine de vacances, et bien, chacune retrouve sa vie et que le temps d'un dernier chapitre, et ben, on voit un petit peu ce qu'elles deviennent euh, par la suite. Et euh, j'ai été très émue par le destin de l'une d'elles, dont je ne vous parlerai pas, mais euh, j'ai eu les larmes aux yeux, je me suis sentie un peu euh, oppressée, et, euh, et oui, oui, ça a été vraiment une belle lecture. Et le dernier livre dont je vous parlerai dans cette vidéo, c'est Apocalypse Blues, donc le premier tome de la trilogie écrit par Chloé Jo Bertrand, et euh, c'est un récit qui a été publié il y a quelques années déjà euh, aux éditions Brajlon. D'ailleurs le tome 2 est sorti euh, l'année dernière. Et là en fait les éditions Brajlon ont euh, décidé de republier euh, le premier tome dans leur nouvelle collection qui s'appelle Big Bang et euh, qui est à euh, vocation des jeunes adultes. Euh, donc j'ai été contactée par l'attaché de presse de cette nouvelle collection qui m'a proposé de recevoir plusieurs ouvrages, notamment celui-ci. Et aimant les récits euh, post-apocalyptiques, eh bien j'ai accepté avec plaisir. Je lui ai mis euh, la note de 4,5 sur 5. J'ai adoré ce que j'ai lu. Déjà c'est un genre littéraire qui me plaît beaucoup donc on partait euh, plutôt bien dès le départ. Euh, dans toutes les parties du globe, il y a des catastrophes naturelles qui s'enchaînent. À un certain endroit, il y a... Euh, un tsunami, dans d'autres endroits il y a des tremblements de terre, dans d'autres endroits encore c'est des volcans qui entrent brusquement en activité, euh, il y a des incendies, enfin c'est l'apocalypse, c'est juste la fin du monde et on va donc suivre quatre jeunes, que des garçons, qui ont entre 20 et 10 ans et euh, qui sont originaires à chaque fois de pays différents mais qui finalement vont réussir à se croiser euh, bah, sur la route au détour de, euh, de leurs péripéties. Euh. Et c'est un récit qui au départ me plaisait mais sans plus. J'ai eu un petit peu de mal à rentrer à l'intérieur de cette histoire mais alors une fois que je suis rentrée à l'intérieur ça a été très difficile pour moi euh, de réussir à lâcher ce bouquin pour faire autre chose tellement j'étais happée par ce que je lisais, tellement je voulais savoir ce qui allait se passer par la suite. Euh, L'auteur a une plume simple mais extrêmement accrocheuse. Euh, elle nous a dépeint euh, quatre garçons qui sont assez différents mais finalement pas tant que ça et qui sont très pugnaces, voilà, qui ont vraiment une envie incroyable de s'en sortir, une envie incroyable de retrouver leurs proches, 
euh, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot en attendant que ça se passe et en attendant un miracle que la Terre décide d'aller mieux toute seule ou quoi que ce soit. Et, euh, ils sont très déterminés, je les ai adorés. Je ne m'y attendais pas mais il y a euh, des scènes très 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 dur dans ce livre qui m'ont un peu soulevé le cœur. Je pense à deux scènes en particulier où c'était euh, wow Disons que heureusement que c'était un livre et heureusement que c'était pas un film ou une série parce que euh, déjà moi avec mon imagination débordante euh, j'ai réussi à tout visualiser d'une manière assez dégoûtante mais alors à l'écran je vous raconte même pas. Le carnage, bref, il y a deux autres tomes derrière et évidemment l'auteur a décidé d'arrêter son récit sur un moment juste tu te dis mais ah c'est pas possible, je veux savoir la suite donc euh, je suis vraiment pressée que la maison d'édition republie là, le deuxième tome dans, dans cette collection là pour que ça puisse matcher avec mon premier tome et j'ose espérer que euh, la sortie du dernier tome ne se fera pas trop attendre non plus en tout cas si vous êtes amateur de genre post-apocalyptique je ne peux que vous conseiller ce récit qui est vraiment d'une très très bonne qualité et bien voilà cette vidéo est déjà terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui et ce que vous en avez pensé, ou alors peut-être que j'ai réussi à vous donner envie d'en découvrir certains, je l'espère en tout cas. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao